Praise is so important. Słowienie jest bardzo ważne. We can't do enough of it. We can't. We can't do enough of it. Nigdy nie za dużo. Because the Lord dwells in the praises of His people. Dlatego że Pan przebywa chwale swego ludu. So as I was just sat there, then I don't know what you're saying. Więc tak jak sobie to widziałem, nie wiem o czym było. But I know you're praising. Ale widziałem, że wybiacie. And the Lord was telling me what to say. I wtedy Pan mówił mi co mam co mówić. And I'm saying I've not got my pen and paper. Więc wziąłem sobie zapisałem. And I don't want to go up and disturb them. I nie chciałem przeszkadzać. So now I'm a bit confused. Więc teraz już w ogóle się zgubiłem. Because I haven't made the notes. Bo w końcu nie zrobiłem tych notatek. You see, the Lord gives us ideas and inspires us. Widzicie pan, widzicie pan daje nam pomysły i daje nam natchnienia. On whatever ministry we're called into. I do jakiegokolwiek jakiejkolwiek służby byśmy nie byli powołani. And we're all called into ministry. A przecież wszyscy jesteśmy powołani do służby. The Lord will guide and speak to us. To pan będzie prowadził, będzie do nas mówił. Whatever it is. Cokolwiek by to miało nie być. I want to set the context in the world today. Chciałbym teraz zilustrować, jak to wygląda w ogóle wszystko na świecie. So we're going to look a little bit deeper at the charisms within the Catholic charismatic renewal. Teraz bliżej się przyjrzymy tym charyzmatom, które są w odnowie charyzmatycznej. And what's going on in the world? I na to też popatrzymy, co się dzieje na świecie. And what's going on in the church? Co się dzieje w kościele? And it was so encouraging before to hear Father. I to było takie strasznie zachęcające słuchać przed chwilą ojca. At the end of mass, telling us that they're going to be looking at the charisms and the charisma and evangelization within the seminary. I kiedy mówił o tym właśnie, że oni w seminarium właśnie mówią o charyzmatach, o ewangelizacji, o charyzmacie. Because the the lay people have been looking at this for a long time. Dlatego że świecy ludzie czekali na to naprawdę od wielu lat. And I know the schools of evangelization in Poland are well established. Te wszystkie szkoły nowej organizacji, które w Polsce powstały. And sometimes the mainstream church, the the hierarchical elements of the church. To jest jest też tak, że że właśnie wyższa hierarchia kościelna is a little bit slower than the laity. Jest troszeczkę wolniejsza niż ludzie świeccy. And this is good. I to jest dobre, because they discern. Bo oni rozeznają. And they are patient. I oni są cierpliwi. And prudent. I roztropni. So they've been watching. Więc oni obserwowali. And now they see the truth. I teraz widzą prawdę. So it will spread. Więc to się będzie rozprzestrzeniać. And I look forward to the day when the whole Catholic Church. Ja nie mogę się doczekać dnia, kiedy cały Kościół katolicki. All members of the body of Christ. Wszyscy członkowie Kościoła. Are spirit-filled people. Będą ludźmi napełnionymi, nie napełnionymi duchem. Where the power of the Holy Spirit is manifested in and through them. I moc ducha świętego będzie się manifestowała w oraz przez nich. And then people will see. Wtedy ludzie zobaczą the power of God, moc Bożą, and glory will be given to God. I chwała będzie oddana Bogu. In 1953, Pope Pius XII said this. W 1953 roku papież Pius XII powiedział tak. And I guess it was a bit of a warning. Ja myślę, że to było takie ostrzeżenie. So let's just put this in context. Więc wprowadźmy to w jakiś kontekst. This is before the Second Vatican Council. To było już przed Soborem Watykańskim II. And this is before the outpouring of the Holy Spirit at Duquesne University in California. I to jeszcze było przed tym wydaniem Ducha Świętego w tym Uniwersytecie na Kalif- Kalifornii. Which if you don't realize is the beginning of the Catholic Charismatic Renewal. Który uważa się za początek odnowy charyzmatycznej katolickiej. When a group of Catholics gathered together and prayed in the Spirit. Kiedy to było tak, że grupa katolików zebrała się razem i zaczęła się modlić w duchu. And there was a new Pentecost. I doszło do nowego, nowej Pięćdziesiątnicy. And this year we've just celebrated the 50th Jubilee anniversary. I niedawno świętowaliśmy 50. rocznicę tego. And I was blessed to be in Rome during those celebrations. Ja byłem wtedy akurat w Rzymie w trakcie tych świąt. So this is the context. Więc to jest jakieś tło. But let's go back a bit further. Więc teraz wróćmy troszeczkę dalej. Before I say what Pope Pius XII said. Zanim jeszcze powiem o czym mówił papież Pius XII. Pope Leo XIII at the end of the the nineteenth century. Papież Leon XIII pod koniec XIX wieku. Praying through the Holy Spirit window on the first of January. 1900-1901. Praying to the Holy Spirit window. Through the Holy Spirit window, which is a window in the Vatican. Okay, the Papa is modeling himself through a window that is called the window of the Holy Spirit. 
singing the hymn to the Holy Spirit. I śpiewając hymn do, Ducha, hymn do Ducha Świętego. Dedicated the 20th century to the Holy Spirit. Poświęcił XX wiek Duchowi Świętemu. And a few hours later, a parę godzin później, Pentecostalism was born. Zrodził się ruch zielonoświątkowy. So the church, the Catholic Church, wasn't ready for this yet. Więc y, wtedy kościół katolicki nie był na to gotowy. But our Protestant brothers and sisters were. Ale bracia nasi protestanci byli na to gotowi. It's not that they were in a better place. To nie chodzi o to, że oni byli w jakimś lepszym miejscu. But the Lord was showing something about unity. Ale Pan przez to pokazał coś na temat jedności. And He awakened the gifts in our brothers and sisters. I on wzbudził te dary w naszych braciach i siostrach. In anticipation for the Catholic Church. Y, jako przedsmak tego, co się ma wydarzyć. W Kościele katolickim. On the Second Vatican Council. I Sobor Watykański II. You can almost relate in Acts chapter one. W jaki sposób możecie się odnieść do tego poprzez to, co jest napisane w pierwszym rozdziale dziejów apostolskich? Where there was only eleven pillars, eleven apostles. Gdzie było tylko 11 filarów. Judas wasn't with them. Dlatego, że Judasza z nimi nie było. So they had to elect a replacement. Więc oni musieli powołać zastępcę. And Matthias was elected. I Maciej został powołany. And once the 12 pillars were in place, więc kiedy już 12 pilarów było na miejscu, Pentecost, to wtedy dochodzi do Pięćdziesiątnicy. And once the pillars were in place, i wtedy kiedy te filary były na miejscu, within the church, w kościele, Pentecost, to wtedy dochodzi do, do the Second Vatican Council was the pillars being put in place. I Sobor Watykański II to było ustawienie filarów w odpowiednim miejscu. Ready for the outpouring of the Spirit. Przygotowanie i wyrażenie gotowości na to, żeby Duch został wylany. And this is the context. I to jest pewien kontekst. So this is uh, in the history of humankind. I to jest część historii rodzaju ludzkiego. We're right at the beginning. Gdzie, gdzie mówi się o tych początkach. This is what Pope Pius XII said in 1953. Więc teraz powiem, co powiedział papież Pius XII w 1953 roku. We belong to the church militant. My należymy do żołnierzy kościoła. And she is militant because on earth there are powers of darkness. A kościół jest żołnierski, czy też militarny ze względu na mocy ciemności. Ever restless to encompass her destruction. I y- Wanting to destroy the church. Które te siły są niespokojne, bo chcą zniszczyć Kościół. So he was looking towards now. Więc on teraz patrzył w to, co my mamy dzisiaj. Atheism. Mówił o ateizmie. Secularism. Sekularyzm. Consumerism. Konsumpcjonizm. Materialism. Materializm. Feminism. Feminizm. Attacks on the family. The what? Attacks on the family. Destruction, yes. Jak? Attacks, okay. Attacks. Uh, attack on yeah. the <laughs> Abortion. Aborcja. Euthanasia. Euthanasia. The list goes on and on and on. I list się ciągnie i ciągnie. The rise of homosexuality. Wzrost homoseksualizmu. The gender issue. I także ta kultura gender. I am a man today. Bo ja dzisiaj jestem mężczyzną. I want to become a woman. Chcę się stać kobietą. I become a woman. Więc stanie się, stanie się kobietą. Doctors, help me. Lekarze mi pomogą. This is happening. To jest to, co się dzieje. These were the attacks on the church that he prophesied. To są te ataki na kościół, którą przepowiedział. Because all of these things, mm. dlatego że wszystkie te rzeczy, are directly opposed to God. Są, są przeciwko Bogu skierowane. They bring death. I przynoszą śmierć. From powers of darkness. Od sił ciemności. And so. Um, Pope Benedict the 16th in 2012. Więc Papież Benedykt XVI w roku 2012 said it is necessary to enter into battle with these powers of darkness. Powiedział, że jest to konieczne, aby wejść w stan wojny z tymi mocami ciemności. On the on the hill behind us today. Na, na tej górce za nami e, dzisiaj. We played a little war game. Troszeczkę się pobawiliśmy w takie, pobawiliśmy się w takie działania wojenne. Two opposing kingdoms. Dwa przeciwne królestwa. Going to battle. Które wyruszyły na wojnę przeciwko sobie. So it's quite relevant that we did this today. Więc jest to bardzo znaczące, że dzisiaj to właśnie robiliśmy. Because this gives us a reflection. Bo to nam daje jakiś sposób na przemyślenia. And as uh, we were walking down the mountain uh, after the event. I jak już po tym wszystkim schodziliśmy z górki. We were talking about how the king. Mówiliśmy o tym, jak to król, who is Christ, 
który jest, którym jest Chrystus. Is directing us as soldiers. Jak on się nami posługuje jako żołnierzami. But our ears have to be open. Ale nasze uszy muszą być otwarte. And the weapons have to be in our hands. I broń musi być w naszym ręku. Today we have snowballs. Dzisiaj mieliśmy y, kulki śnieżne. But Saint Paul teaches us about these weapons. Ale święty Paweł naucza nas o, o, tych, o tej broni, którą mamy używać. The shield of faith jest tarcza wiary to put out the burning arrows of the evil one aby odeprzeć pociski złego the belt of truth jest pas prawdy the breastplate of righteousness jest zbroja sprawiedliwości to guard your heart aby chronić swoje serce we talked about the heart on the first day pierwszego dnia mówiliśmy o sercu and we asked for the lord to give us a heart of flesh prosiliśmy pana o to by dał nam serce z ciała the heart of flesh has to be guarded bo serce z ciała musi być chronione because it can turn to stone again bo, bo może stać się znowu kamienne. The shoes or the feet eager to spread the gospel. E, kiedy jesteś to obuci w e, stopy gotowe na to, żeby iść i głosić dobrą nowinę. The helmet of salvation. Hełm zbawienia. We've talked about having the mind of Christ. Mówiliśmy o tym, żeby, być, żeby mieć umysł Chrystusa. But if we don't wear the helmet of salvation, ale jeśli nie będziemy nosić hełmu zbawienia, the mind can slip backwards. To wtedy umysł potrafi się wyśliznąć jakoś tam. And think in the old way. I zacznie znowu myśleć w stary sposób. And the helmet of salvation is knowledge and knowing that we are saved. I hełm zbawienia to znaczy mieć świadomość i wiedzieć o tym, że jesteśmy zbawieni. Our hope is in Christ. I że nasza nadzieja jest w Chrystusie. Whatever comes against us, cokolwiek by stanęło przeciwko nam, Christ is our hope. To Chrystus jest naszą naszą nadzieją. I don't care what you do to me. Nie obchodzi mnie to, co mi zrobicie. My salvation is secure in Christ. Bo moje zbawienie jest bezpieczne w Jezusie. It's a confidence. To jest pewność. A knowing. To jest świadomość. Not a presumption. To nie jest tylko taken for taken for granted. To nie to nie jest taka Pewność taka um, zagwarantowana, But just knowing. ale to jest wie, wiedza. Saint Paul says in the letter to the Ephesians, chapter 5. W piątym rozdziale listu Efezjan święty Paweł pisze tak. Show these powers up for what they are. Sprawdźcie, aby, aby te moce y, ujawniły się, po co one są. So it's no good just coming to church and participating in the liturgy. Więc to, to nie tylko jest dobre, żeby iść do kościoła i brać udział w liturgii. Which is central and essential for our journey of faith. To jest oczywiście centralnym punktem naszej pielgrzymki wiary. We have to fight. My musimy walczyć. We have to stand up. Musimy powstać. And use the gifts that are given. I używać, używać tych darów, które są dane. Baptism in the Spirit, which we'll experience, please God, in another hour or so. Dary Ducha Świętego, których mam nadzieję doświadczymy w ciągu najbliższej godziny. I mentioned earlier that when I was baptized in the Spirit, ja już to mówiłem, że jestem ochrzczony w Duchu Świętym. The person who prophesied over me said, "I'm going to be an evangelist." Ta osoba, która się nadawał modliło, wyprorokowała, że ja będę ewangelizatorem. I didn't really understand at that time what that meant. W tym okresie mojego życia ja nie rozumiałem, co to miało, miałoby znaczyć. But I was really excited. Ale naprawdę byłem podekscytowany. I'm being honest. I Honest. I mean, honest. I naprawdę szczerze się ekscytowałem tym. I felt quite proud. Naprawdę czułem się dumny. It's God choosing me. Bóg mnie wybrał. Great. Let's go. <laughs> Idziemy. Let me, let's get into business. <laughs> Idziemy. Ah. So the next day, uh, we happened to be uh, going out evangelizing. Z następnego dnia poszliśmy ewangelizować. And I was, I was with a young 18-year-old man. Ja poszedłem z takim 18-letnim chłopakiem. And as in the gospel, we went out in twos. I tak jak jest napisane w Ewangelii, szliśmy dwójkami. our Bibles. Nosząc nasze Biblię. And we just went. I my po prostu szliśmy. Come back in eight hours. I powiedziano nam, wróćcie za 8 godzin. Tell me your experiences. I powiedzcie swoje doświadczenia. Now remember the feast day. Więc ja pamiętam ten, ten, te wspomnienie, ten dzień świąteczny tego dnia. This is the memorial of Saint John the Baptist. To było wspomnienie Jana Chrzciciela. And the first person we came to. I pierwsza osoba, do której do, dotarliśmy, was a young 18-year-old girl. To była 18-latka dziewczyna. And we had a bit of a joke. The other lad was called Mark. Trochę się wygłupiali z moim kolegą, miał na imię Mark. I said, you speak. Mówię do niego, ty mówisz. And he said, you speak. On mówi, nie, ty mówisz. I said, okay, I'll speak. Dobra, okay, no to ja będę mówił. So you pray. Więc ty się modlisz. 
And I spoke. Więc ja mówiłem. So we shared the gospel message. Więc zaczęliśmy się dzielić Ewangelią z nią. She was really open. I ona była naprawdę otwarta. Smiling and nodding. Uśmiechała się i przytakiwała. No resistance. Nie było oporu żadnego. I mean, looked at each other. I tak patrzyliśmy na siebie. This is easy. Ale łatwe, nie? <laughs> We were having fun. Naprawdę się dobrze bawiliśmy. They told us this was going to be hard. Powiedzieli nam, że to będzie naprawdę ciężka robota. And we were finding it quite easy. A dla nas to było prościutkie. And then we were praying with the young girl. I potem się pomodliliśmy za tą dziewczynę. Which is a specific point in when you're sharing the faith. I to jest, to jest taki pewien konkretny moment, jak się dzielisz Ewangelią. It's almost like a baptism in the spirit. To jest praktycznie tak samo, jakby to był e, chrzest w Duchu Świętym. Or a pre baptism in the spirit. Albo jakiś taki wstęp do chrztu w Duchu Świętym. And she had something happen. I jak się modliliśmy, to coś się wydarzyło. She accepted the gospel. Ona przyjęła Ewangelię. She wasn't baptized. Ona nie była ochrzczona nigdy. Of into no faith. I w ogóle nie miała żadnej drogi wiary. And then she hits us with the question. I ona nas ten poszczeliła pytaniem. Can I be baptized now? Czy ja mogę być teraz ochrzczona? Because we have talked about baptism. Bo my mówiliśmy o chrzcie. I said, we have never told us what to do. A ja mówię, no, no, nam, nas nie szkolono, co się robi w takich sytuacjach. We can't baptize. My nie możemy chrzcić. But I want to be baptized now. A ona chce się teraz ochrzcić. So we said, we'll go and get the priest. Więc mówimy, musimy iść do księdza. We were quite ignorant. Bo byliśmy ignorantami. Wait here. So, so, wait, wait. wait here. Mówimy do niej, poczekaj tutaj. She would wait there, she's working. Musiała czekać, no bo tam pracowała. She's there for the day. Ona była tam cały, całą służbę, cały... cały so służbę. we ran back to the parish. Więc pobiegliśmy z powrotem do parafii. And there was an elderly priest. I tam był taki starszy ksiądz. And we said, Father, there's a girl who wants to be baptized, and she wants to be baptized now. Please come. I mówimy, ojcze, ojcze, tam jest taka dziewczyna, ona chce być teraz, zaraz ochrzczona, chodź teraz, chodź koniecznie. And he stood up and he looked at us. I on wstaje, tak patrzy na nas. And behind him was a, a picture of the uh, Jesus, I trust in you, the divine mercy. I za nim był obraz Jezusa miłosiernego z tym napisem, Jezu ufam Tobie. Which is great, because I'm speaking to you. To jest akurat fajne, bo teraz właśnie do Was mówię. That these priests in England have the divine mercy up in their sacristies. Żebyście wiedzieli, że księża w Anglii mają właśnie ten obraz u siebie. And he looked at the picture. Więc on spojrzał na ten obraz. And he said. I powiedział. Okay. Okay. He grabbed his stole. Dopad stuła założył. Put it over his neck. And uh, took his holy water and his liturgical prayer book for the baptismal rites. Wziął wodę świecową, wziął, wziął agendę liturgiczną. <laughs> and he said, let's go. I powiedział, idziemy. So we're running along and I'm in the middle and Mark's on one side and, uh, sorry, the priest in the middle, Mark and myself and we're running together. Więc biegniemy, ksiądz w środku, Mark po prawej, ja po lewej stronie. But then the doubt started to enter into my mind. I wtedy nagle pojawiły się wątpliwości w mojej głowie. What if there's a big queue? Co jeśli ona leci w kulki? She was in the workplace serving people at a counter. <coughs> ona akurat pracowała na kasie, tak w takiej budce takiej. Or what if she's joking? Co jeśli sobie zażartowała? Or she's changed her mind. I zmieniła swoje, swoje, swoje nastawienie. And I began to doubt. I zacząłem wątpić. And then the priest was uh, looking confused. I wtedy ten ksiądz zaczął tak patrzeć ze zdziwieniem. You see, maybe, you know, like in Acts chapter 8, where Philip meets the Ethiopian eunuch. Myślę, że to może tak jest jak w czwartym rozdziale dzieł dziewów apostolskich, kiedy to Filip chrzci eunucha Etiopa. And after Philip had shared the faith with the eunuch, he said he saw that he saw some water, and the eunuch said, "Is there any reason why we can't be baptized now?" No, to było tak, że jak jak um, Filip się podzielił z eunuchem Ewangelią, to wtedy dotarli do jakiejś wody, i wtedy eunuch widząc tą wodę pyta, czy stoi coś na przeszkodzie, żebym był teraz ochrzczony? So maybe the priest was thinking like Philip. Więc możliwe, że ten ksiądz w tym momencie myślał jak Filip. Let's bypass the process. Y, Pominmy ten cały proces przygotowawczy. I just baptize him. I ochrzcimy ją. I don't know what he was thinking. Nie wiem, co on myślał. But when we arrived, ale kiedy dotarliśmy tam do niej, there was no queue. Nie było kolejki. The, the girl was still sat there. I dziewczyna cały czas tam siedziała. And she welcomed us. I nas serdecznie przywitała. So I was waiting in anticipation. Więc ja 
czekałem z niecierpliwością. This was amazing that everything was happening like this. To było niesamowite, jak to wszystko się działo. I don't have been baptized the night before in the spirit. I don't what? I don't have been baptized in the spirit the night before. Ja, ja dopiero co zostałem ochrzczony w Duchu Świętym wieczór wcześniej. And the man prophesied over me. I dopiero co nad mną prorokowano. You're going to be an evangelist. Jestem być ewangelizatorem. And now I'm, in, I'm, I'm involved in a baptism. No, i teraz nagle jestem zaangażowany w chrzest. I was later. Hours later, a few hours later. A parę godzin później. And so the priest uh, very gently said this. I ten ksiądz w taki łagodny sposób. What do you ask of me? Powiedział, o co mnie prosisz? Just said I want to be baptized. Ona mówi o chrzest. And he said, well I can't baptize you now. Ale mówi, nie mogę ochrzczyć się w tym momencie. But what I can do is initiate you into the preparation or the beginning of baptism. Ale to co mogę zrobić, to mogę zainicjować proces wprowadzenia cię na drogę przygotowującą do chrztu. And then you can come back to our church and go through a program where you'll be prepared for baptism. I wtedy ty możesz przyjść do naszego kościoła i zostaniesz włączona w program przygotowania do chrztu. And she said yes. I powiedziała tak chcę. And he poured water over her head. I on wylał jej wodę śmiecą na głowę. As a sign of beginning. Jako znak przygotowania. He didn't baptize her. On jej nie ochrzcił. But he initiated her into the beginning. Ale ją wprowadził w początek. And as he was doing this, więc kiedy to zrobił, he turned to me and said, "Gary, will you be my witness?" Wtedy on się zwrócił do mnie i powiedział, "Gary, czy chciałbyś być świadkiem?" I said, "Yeah." Powiedziałem, "Oczywiście." Isn't this a miracle? Czy to nie jest cud? And I tried to contact the priest recently. I niedawno chciałem się skontaktować z tym księdzem. You know, I think someone asked today, did you contact uh, the guy getting in the car who used to find him? Wiesz, ostatnio któryś z was pytał, czy ja próbowałem się skontaktować z tym chłopakiem, z którym się tak tłukłem. And I've been thinking for 19 years, what happened to this priest? Ja myślałem przez 19 lat, co się stało z tym księdzem. What happened to the woman? Co się stało z tą kobietą? So I, I rang uh, six months ago to speak to the priest. Więc pół roku temu zadzwoniłem tam do tej parafii, żeby rozmawiać z tym księdzem. I'm sorry he died. Usłyszałem, przepraszam. Przykro mi, przykro mi on zmarł. I never found out. I ludzie jeszcze nigdy się nie dowiedziałem. But then I was giving a talk in uh, last year to a large a large audience. Ale w zeszłym roku akurat tak się zdarzyło, że mówi, głosiłem um, do, takiej, do takiej większej publiczności. And I shared this experience. I dokładnie podzieliłem się tym doświadczeniem. And after the talk an elderly lady came forward and spoke to me. I po tym nauczaniu jakaś starsza pani podeszła i mówiła do mnie. Ah, Father Trevor. I mówię tak, chodziło o ojca Trevora, prawda? I was his housekeeper. Ja byłam jego gosposią. He told everyone about this. On wszystkim o tym mówił. <laughs> you see, I had asked him in heaven. I, what? I had asked Father Trevor after I found out he died. I had asked. I had asked. Okay, więc było tak, że ja. I said, I said, Father Trevor. Ja się modliłem do Trawora. What happened? Co się stało? Please tell me. Proszę powiedz mi. He sends a woman. I on wysłał kobietę. His housekeeper to tell Swoją gosposie, żeby mi to powiedziała. It's a simple faith. To jest bardzo prosta wiara. This is how we need to be. To jest tak, jak jacy powinniśmy być. Ask the question and expect an answer. I pytaj, zadaj pytanie i spodziewaj się odpowiedzi. And, and so just to sort of uh, Re-emphasize about the church militants. Więc jeszcze raz, żeby zaakcentować to, co to jest kościół walczący. So I was the person empowered as an evangelist. Więc ja jestem tą osobą, która otrzymała wyposażenie, otrzymała moc, aby być ewangelizatorem. And the primary role of an evangelist is to lead people to Christ and to baptism. I podstawową rolą ewangelizatora jest to, aby prowadzić ludzi do, do Jezusa i do chrztu. So this was my first task as an evangelist. Więc to było moje pierwsze Pierwsze zadanie jako ewangelizatora. And it happened. I stało się. But there was a number of charisms involved. Ale w tym wszystkim grało rolę więcej charyzmatów. And I was church militant. Ja byłem tym, który był w kościele walczącym. A soldier. Byłem żołnierzem. And we are all church militant. I my wszyscy jesteśmy żołnierzami kościoła. Church militant is everyone who is alive here and now a part of the church. <coughs> So you and me. Żołnierzem kościoła jest każdy, który jest żywy tutaj teraz w tym miejscu. And everyone in every parish and in, in every diocese in the world. I każdy inny, który jest w każdej parafii czy w każdej diecezji na całym świecie. From the pope down to the altar servers. Począwszy od papieża aż po y, 
istotą. Together we are church militant. Wszyscy jesteśmy kościołem walczącym. Church penitent to the souls in purgatory waiting to be prepared to enter heaven. Kościół pokutujący to są te dusze, które są w czyśćcu, które się modlą i które czekają na to, żeby iść do nieba. Church triumphant are all the saints in heaven before Christ. I kościół triumfujący to są te wszystkie dusze, które są przed Bogiem w niebie. Together, all three different dimensions of the church. Ten, wszystkie razem to są te trzy grupy w różnych wymiarach. Form the communion of saints. I oni razem tworzą e, obcowanie świętych. So as an evangelist, I'm not on my own. Więc jako ewangelizator nie jestem sam zdany na, na siebie. Because during the conversation with the young girl who was uh, the water poured over her head. Dlatego, że w trakcie, z tą, w trakcie rozmowy z tą dziewczyną, o której potem ksiądz wylał wodę She na told me that her grandmother wanted her to become Catholic. Ona mi opowiadała to, że jej babcia bardzo chciała, żeby ona stała się katolicką. And she only just died. Ale całkiem niedawno ona umarła. And her parents decided not to. A jej rodzice zdecydowali, żeby jej nie chrzcić. So I have this image. Więc ja miałem ten obraz taki. You could say a revelation. Można powiedzieć jakieś takie objawienie. That the grandmother is in purgatory at this time. Że babcia jest w czyśćcu w tym momencie. Praying for her granddaughter. I modli się za swoją wnuczkę. And who would she be praying to? Uh, who? Who? I'm asking a question. Who would she be praying to? Jak, jak myślicie, do kogo ona się modliła, albo przez kogo się ona modliła? Whose feast day was it? Kogo wspomnienie było tego dnia? John the Baptist. To było wspomnienie Jana Chrzciciela. So I just have this image. Więc ja miałem konkretnie ten obraz. This little old Irish grandmother. Tą, tą malutką babunię, która tam się modli w tym czyśćcu. In purgatory, happy to be being prepared for heaven. Która w tym czyśćcu cieszy się, że się przygotowuje na niebo. Praying in the liturgy of the church. I modli się zgodnie z liturgią Kościoła. To John the Baptist. Do Jana Chrzciciela. Through his intercession to Jesus. Przez jego wstawiennictwo do Jezusa. For Jesus to send someone to the granddaughter. Dlatego, że właśnie ona chciała, żeby, żeby to Jan Chrzciciel się wstawił za wnuczką. So she can be baptized. Tak by mogła być ochrzczona. This is the communion of saints in action. I to jest właśnie, ta, tak działa obcowanie świętych. In reality, I don't know whether it was like this. Nie wiem, czy tak w rzeczywistości to wyglądało. But it might have been. Ale tak mogło być. Do you understand? Rozumiecie? So the charisms of the Holy Spirit are um, a docility. Do you know what that means? Docility is a, an ability. Więc te charyzmaty Ducha Świętego to jest jakieś uzdolnienie. That God places in the soul. Które Bóg wkłada w duszę. For Him to work through. Aby przez nie mógł, mogły one pracować. So you could say it's like that door. On, można powiedzieć, że to jest tak jak te drzwi. That the Lord places a door in our soul. To charyzma to jest takie drzwi w naszym sercu. And the door's got the word healing on. I na tym na tej jest napisane na przykładu uzdrowienie. And the Holy Spirit enters through that door. I Duch Święty wchodzi przez te drzwi. And goes out and heals. I wychodzi i uzdrawia. It's an ability for God to work through us. To jest umożliwienie Bogu, aby mógł działać przez nas. I don't have the ability to preach the gospel. Ja nie mam tego uzdolnienia, aby głosić Ewangelię. It's the Lord who speaks. To jest Pan, który mówi przeze mnie. Not all the time, because I get in the way sometimes. Nie, nie zawsze oczywiście, bo czasami się też tak zdarza, że się gubię. But my prayer as an evangelist, my prayer as an evangelist, ale moja modlitwa jako ewangelizatora is that I must decrease. To jest to, żeby ja się and he must increase. Był cały coraz mniejszy, a żeby on był coraz większy. This is why the Lord says we need to die to self. Dlatego też Pan mówi, że powinniśmy umrzeć dla samych siebie. So that we don't get in the way. Tak abyśmy nie stali na przeszkodzie. And he can work through us. I on wtedy może działać przez nas. And it's the same for each of the gifts. I to jest tak jest właśnie dla każdego z darów. Even the musicians. Nawet muzycy. Even the interpreter. Nawet too much. <laughs> This is a gift. To jest dar. <laughs> Gary Gu Lagrange. Więc ojciec, więc ojciec dominikański francuski Lagrange. He's going to check him out on the internet. I checked yesterday the the, the Jesuit father. The Jesuit. Yes, well, yeah, it's a Dominican. It was a Jesuit. I checked it yesterday. Is, sorry, but I checked it. It was a Jesuit, not a Dominican. <laughs> Maybe he jumped from being a Jesuit into the Dominican. Może zmienił ten zakon. No właśnie o nim mówimy, no. On twierdzi, że Dominikanin był. Nie, to 
So, so, so Father Wiesław Law from yesterday, he was a Jesuit, although you said he was a Dominican. I checked it yesterday. Huh? Really? <laughs> but okay, maybe this is a Dominican. I didn't check it, but I will do it. <laughs> okay, so this is what Garigou Lagrange said it's about tough. the charisms of the Catholic, about the charisms. It's this stuff which I said, like Grange or Charismatic. Christ and the Blessed Virgin had all of these charisms. Chrystus i błogosławiona dziewica mieli wszystkie te charyzmaty. So in Christ, więc w Chrystusie, in his humanity we too receive these. Więc przez Chrystusa, przez jego ludzką naturę my również je otrzymujemy. Mary first. Maria jako pierwsza. Mary was a charismatic. Bo właśnie sobie Maria była charyzmatyczką. Did you know that? Czy wiedzieliście o tym? She was. Ona była. So look at Acts chapter 2. Więc popatrzcie sobie w ósmy rozdział dziejów apostolskich. After the Spirit came down. Kiedy Duch Święty wstąpił. It said they all received the Spirit. Jest napisane, że wszyscy otrzymali Now Mary was already full of the Holy Spirit. A Maria już była pełna Ducha Świętego. And they all sung in tongues. Jest napisane, że wszyscy śpiewali w językach. All 120. Całe 120 ludzi. I've checked the translation. Ja sprawdzałem tłumaczenie. All 120 were singing in the Spirit. Jest napisane, że całe 120 osób śpiewało w Duchu Świętym. Mary was in the middle. I Maria była w środku. And Garibu Lagrange says that Mary had all of these charisms. I ojciec Lagrange mówi, że Maria miała wszystkie te charyzmaty. And Mary was the first to receive them after Christ. I ona była pierwszą, która otrzymała je po Chrystusie. There's a relationship that we need to understand between between sanctifying grace and the charisms in, of the Spirit. Jest pewna różnica, którą, którą musimy zrozumieć, że jest między charyzmatami a łaską święcającą. This is what Saint Thomas Aquinas says. To jest to, co mówi święty Tomasz Aquino. Sanctifying grace ordains man immediately to union with God. Łaska święcająca uzdalnia człowieka natychmiastowo do być w jedności z Bogiem. Whereas charismatic grace prepares man for union with God. A łaska charyzmatyczna y, przygotowuje człowieka do bycia w jedności z Bogiem. The charisms are to lead people to sanctifying grace. Więc charyzmaty są po to, aby prowadzić ludzi do łaski uświęcającej. And as charismatic people, we need to understand this. Jako ludzie charyzmatyczni powinniśmy to rozumieć. Because some people in the Catholic charismatic renewal over the years, dlatego że wielu ludzi w odnowie charyzmatycznej poprzez lata, have gave more attention to the charismatic gifts. Przykładali dużo więcej uwagi do darów charyzmatycznych, rather than the sanctifying grace. Zamiast do łaski uświęcającej. But sanctifying grace. Ta łaska uświęcająca is how we are made holy. To jest to, jak my zostajemy uświęcani. Charismatic gifts don't make us holy. Dlatego, że gdyż dary charyzmatyczne nie czynią nas świętymi. Even someone that's not holy can have a charismatic gift and God can work through them. Nawet ktoś, kto nie jest święty, może mieć dary charyzmatyczne i Bóg się może posługiwać tym człowiekiem przez te dary. Think of Ananias, the high priest. Pomyślcie sobie o Ananiaszu, tym arcykapłanie przed... przed He prophesied that it's better... Ananias Sapira. You mean Ananias? You mean the high priest? Yeah, the high priest. Okay, no to czyli... Najwyższy kapłan. Najwyższy kapłan, no. Ananasz, Ananasz, nie Ananiasz, tylko Ananasz. He prophesied that it's better for one man to die than a whole nation to be lost. On by prorokował, że lepiej, żeby jeden człowiek zginął za naród, niż żeby cały naród miał zginąć. This was God speaking through him. To był Bóg, który, Bóg, to był Bóg, który mówił przez Niego. And yet he sent Jesus to Pilate. I skończył się to tym, że On wysłał Jezusa do Piłata. He didn't recognize Christ. On nie rozpoznał Chrystusa. But yet God spoke through him. A mimo tego Bóg mówi przez Niego. So we cannot judge a person's holiness. Więc nie możemy osądzać świętości jakiegoś człowieka, if they have a charismatic gift. Jeśli przyglądamy się tym darom charyzmatycznym, którymi posługuje. So someone can stand in front of you that's healing many people. Więc może być ktoś przed Wami, który będzie uzdrawiał wielu ludzi. And they can be unholy. 
i mogą być zupe- może to ktoś być zupełnie nieświęty. And this is the balance that we need to find within the mainstream church. I musimy tą równowagę jakoś zauważyć w tym takim głównym nurcie kościoła. Because our theologically trained priests. Dlatego że nasi księża, którzy są wyszkoleni teologicznie, know that the greatest miracle taking place in our lives is sanctifying grace. Wiedzą, że największe cuda, jakie, jakie się dzieją w naszej w naszym życiu, to to jest właśnie łaska oświecająca. And some people within the charismatic renewal over the last number of years. Natomiast ludzie, którzy są w odnowie charyzmatycznej przez ostatnie jakieś tam parę lat, have been jumping around saying how great these charisms are. Oni skakali i się cieszyli z tego, jakie wspaniałe są to dary charyzmatyczne. And they've never jumped around saying how great sanctifying grace is. A nikt nie tak wiedział z radości, cieszył się z tego, jaka wspaniała jest łaska oświecająca. And, and the priests say this. I księży to widzą. So the best thing a priest can see who doesn't believe in the charisms of the gifts. Więc taki ksiądz, który nie wierzy za bardzo w charyzmat, to to co on zauważy. Is allow the Lord to use you for the gifts. To, to co spostrzeże, to jest to, że należy pozwolić na to, żeby Bóg mógł nas używać przez te dary. But make your primary cause holiness. Ale przede wszystkim najważniejsze jest nasze uświęcenie. And point to holiness. I oni mają wskazywać na y, świętość. Point to the virtuous life. I na cnotliwe życie. So the Second Vatican Council. Więc y, drugi sobór watykański. Says these charisms, whether they be the more outstanding or more simple. Y, mówi, że czy te charyzmaty są takie bardzo bardziej wyróżniające, wyróżniające się, czy takie bardziej proste? Are to be received with thanksgiving and consolation. Y, powinny zostać y, przyjmowane y, z radością. Consolation, well. consolation like um, uh, can be consoled. Being comforted. Comforted, okay. Mm. Powinny być przyjmowane z wdzięcznością i radością. Because they are perfectly suited and useful for the needs of the church. Bo są dokładnie dopasowane do potrzeb Kościoła. And further on it says uh, we're not to... Uh, where will I read from here? Judgment as to their genuity or their genuineness. Judgment as to their genuity and a, proper a rozsądzenie, use. jeśli chodzi o ich autentyczność i, i użyteczność, belongs to the leaders in the church. Należy do liderów kościoła. To whose special competent, competence it belongs. Gdyż należy to ich do specjalnych, do ich specjalnych kompetencji. Not to extinguish the spirit. Nie chodzi o to, żeby gasić but ducha, to test ale żeby pod, poddać próbie te charyzmaty. So Lumen Gentium, the, church, the constitution of the church, Kościoła, Lumen Gentium, makes it clear in paragraph 12, to wyjaśnia, w 12 that the, char- the charisms of the Holy Spirit are needed for the building up of the church. Że charyzmaty Ducha Świętego są potrzebne do tego, żeby zbudować Kościół. And it's taken 50 years for the church to begin to realize this. I Kościół potrzebował aż 50 lat, żeby sobie to uświadomić. It's been written down for 50 years. To już od 50 lat Napisane. The popes successively have said this. Papieże uparcie to cały czas mówili. But the hierarchy beneath the church it takes time to filter down to the bottom. Ale tak to jest w hierarchii, że zanim to spłynie na dół, to trochę zajmie czasu. Pope Francis says, "I expect you to share the grace of baptism in the Holy Spirit." Can you repeat what Pope Francis says? I expect. Papież Franciszek powiedział tak, że ja oczekuję, you to share the grace of baptism of the Holy Spirit. że będziecie dzielić się łaską doświadczenia Ducha Świętego. So it's almost a command. Więc to jest praktycznie y, przykazanie. And this is why um, Saint Paul writing to Timothy. I dlatego też właśnie święty Paweł mu pisze do Tymoteusza. Saint Paul writing to a bishop. Święty Paweł pisze do biskupa. Timothy was the first bishop of Ephesus. Bo Tymoteusz był pierwszym biskupem Efezu. He says, fan into a flame. I on mówi, rozdmuchaj swój płomień. The gift you received by the laying on of hands. Ten dar, który otrzymałeś przez nałożenie rąk. Fan into a flame. Więc rozdmuchaj go, żeby on był. Baptism in the Holy Spirit. To jest właśnie przez Duchu Święty. He's already been laid hands on. Bo już na niego zostały włożone ręce. He's been baptized and confirmed. On był ochrzczony i bierzmowany. And ordained. I także wyświęcony na księdza. But now Saint Paul is saying you need to awaken te, these gifts. I teraz święty Paweł mówi, trzeba te dary rozbudzić. That have been sacramentally given. Które zostały dane przez sakramenty. 
I just want to bring the talk to a close before we pray for baptism in the Holy Spirit. Ja chciałbym, żeby ten, to już nauczenie zmierzało do końca, zanim się będziemy modlić o z Duchu Świętym. And I want to talk about spiritual warfare. Chciałbym mówić troszeczkę o walce duchowej. Do you understand what I mean by this term? Czy rozumiecie, co ja mam przez to na myśli? So, fighting against the, the powers of darkness. Chodzi o zwalczanie mocy ciemności with the teachings of the church nauczenia Kościoła, and the charisms and the gifts i oraz charyzmatów i darów. There's a prayer that we use in our community in England called the uh, St. Patrick's Breastplate Prayer. U nas w mojej wspólnocie jest taka modlitwa, którą my nazywamy Puklerzem Świętego Patryka. And St. Patrick was the, the saint that cleared Ireland out of all evil. I Święty Patryk to był ten człowiek, który wyczyścił całą Irlandię ze zła. And we pray this prayer every day. I my się modlimy tą modlitwą każdego dnia. And there was one particular day where I decided to doubt one of the lines in the prayer. I był taki dzień, kiedy ja zwątpiłem w jedną, w jedną z tych linijek, które są w tej modlitwie. This particular line was Christ protect me today against poison, against burning. I ta konkretna linia to, to brzmi tak. Chryste, proszę obroń mnie dzisiaj przed trucizną i przed ogniem. Against drowning, against wounding. Przed zranieniem i przed zatopieniem, zatopieniem. And as I said the word drowning in my, it, it, when I ordered we said it in the prayer. Kiedy ja to powiedziałem to słowo zatopienie, a doubt entered my mind. Ja zwątpiłem w myślach, że to ma sens. I don't go out to sea. Przecież ja nie idę na morze. I don't travel on boats. Y, nie pływam budkami. How would I drown? Więc jak miałbym zatonąć? I just left it at that. I tak zostawiłem to. And then a few weeks later I was giving a talk in a, in a conference center in the north of England. I parę tygodni później mówiłem nauczanie na północy Anglii. And we had some free, free time. I było troszeczkę wolnego czasu. And they had an indoor swimming pool. I tam był taki zamknięty basen. So I thought I'd go for a swim. Więc myślałem sobie, okej, okay, no może pójdę popływać. So I took two of my children with me. Zabrałem sobie dwójkę dzieci ze sobą. And I started to show off. I to z tego zaczęło szpanować. We all show off. No bo wszyscy to robimy przez nie? So I was swimming from one end of the pool to the other as quick as I could. Więc zasuwałem od jednego brzegu do drugiego na szybciej, jak tylko się dało. And then I said to my son, who was 14 at the time. I potem mówię do mojego syna, który wtedy miał 14 lat. I bet I can swim underwater. I bet I. I bet I can swim underwater. O co się założymy, że przypłynę całą długość basenu pod wodą? The length of the pool. Tak, całą długość basenu. How many meters? Uh, it was uh, about that wall to that wall. Did you mean to Only a small pool. Taki mały pool. I'm not a good swimmer. Nie jestem dobrym pływakiem. As you're about to find out. Wykryłeś to właśnie. <laughs> and, and so I came up out of the water. Więc jak się wydążyłem? And I opened my mouth. Otworzyłem usta. And I took in water into my lungs. I w, te, wchłonąłem wodę do płuc. And then I couldn't breathe. I nie mogłem oddychać. Zamarłem. Asphyxiation. Where your throat closes. To doszło do tego, że zamknęło mi się, tchawica mi zamknęła. Couldn't breathe. Nie mogłem oddychać. I stumbled out of the pool. Jakoś się wydrapałem. I hadn't breathed for a minute and a half. Przez około półtorej minuty nie oddychałem. My eyes were coming out of my head. Oczy mi wylazły z głowy. I was fainting. Prawie umierałem. I was falling down. Prawie, prawie zemdlałem. And as I bent down, kiedy się pochyliłem, and bent the waist, tak w ten sposób, all the water came out. Wtedy ta cała woda wykaszałem. I nearly drowned. Prawie bym się utopił. It could be coincidence. To mogło być zbieg okoliczności. But we don't take these prayers for granted. Ale my mamy zwyczaj, że nie traktujemy naszych modlitw poważnie. Because we can become vulnerable. Because we vulnerable, we can become vulnerable. Bo jakby byśmy tak robili, to byśmy stali się podatni na zranienie. If we take these prayers for granted, czy to będziemy traktować te modlitwy po, jako pewnik? I'll give you another example. Dam wam inny przykład. And this is only two years ago. I to było zaledwie dwa lata temu. I was in a very holy monastery in the south of England. Byłem na południu Anglii w takim bardzo świętym klasztorze. Run by some Benedictine monks. Prowadzonym przez mnichów benedyktyjskich. And I went to bed after a very holy day. I po takim naprawdę świętym dniu poszedłem do łóżka. I was on a retreat. Poprzedziłem na rekolekcję. I was joining in the various prayers of the singing, the chanting. I uczestniczyłem w tych wszystkich modlitwach, w tych śpiewach, w tych chorałach. 
It was wonderful. Było cudownie. And I went to bed and I had a dream. Poszedłem do łóżka i miałem taki sen. Where there was two men attacking me. Widziałem jak dwóch mężczyzn mnie atakowało. And they had weapons. I miały, mieli broń. And I was fighting them in the dream. I ja w tym śnie cały czas się broniłem przed nimi. And then I fought them so hard. I, I swung to, to hit them, to, to push them away. I potem tak się zamachnąłem, żeby, żeby odepchnąć jednego z nich. And I took the quilt and the pillar and everything landed on the floor. <laughs> yeah, so, you did what? He, they understand. <laughs> I, I, I took the quilt, the quilt, the cover, and landed on the floor on my knees. Aha, więc ja złapałem za kołdrę i ona wylądowała na ziemi. And I woke up. I potem się obudziłem. Thank God that was a dream. Co jest podsądny? Panie, dziękuję Ci, że to był sen. I was Ja bym prawie umarł. And so I shared this with the monk the next day. Więc następnego dnia podzielił się tym z mnichami. And he said, welcome to the monastery. I oni powiedzieli, witamy w klasztorze. And he was serious. I to było, oni mówili na serio. This was happening to them too. Naprawdę to im się też przydarzało. And if you read the writings of Pope, uh, of um, Padre Pio, jak przeczytacie pisma ojca Pio, he used to be visited at night. On, on był nawiedzany w nocy. And beaten. I był bity. Did you know that? Wiedzieliście o tym? This is the reality. To jest rzeczywistość. Spiritual warfare. To jest duchowa walka. It, it says, and I think it's in Ecclesiasticus chapter two. Myślę, że to jest w księdze to jest Koheleta, tak? If you aspire to do a great work for the Lord, jeśli zostaniesz wyznaczony do tego, aby robić wspaniałą pracę dla Boga, expect an ordeal. Expect a... an ordeal, a challenge. Spodziewaj się wyzwań. Opposition. Przeciwności. Warfare. I walki. This is reality. To jest rzeczywistość. I was in Fatima last October for the centenary, the closing of the centenary, the hundred years. W ostatnim, w ostatnim roku w październiku byłem w Fatimie na zamknięciu czego? And I was walking through the main sanctuary area. I przechodziłem przez ten główny taki obszar sanktuarium. And there's lots of um, Romanian gypsies who, who hang around begging. I tam jest mnóstwo rumuńskich cyganów, którzy tam chodzą i żebrzą. And she saw me with the cross. I zobaczyli, że mam krzyż. And I'm walking along in prayer. I sobie idę i się modlę. And she shouts something in her language. I jakaś kobieta do mnie coś woła po swoim And that's for money. I prosi o pieniądze oczywiście. For smokes. I żeby było na papierosy. And I just blessed her. Ja ją pobłogosławiłem. And she started to curse me. I ona zaczęła mnie przeklinać. I could see the evil. Ja widziałem to zło. Po prostu było widać, co ona, co ona ma na myśli. And I knew she was cursing me. Ja wiedziałem, że ona mnie przeklina. She was calling on powers of darkness. I ona przywoła, przywoływała mocy ciemności. To hurt me. Aby one mnie zraniły. And I knew this. Ja to wiedziałem. And this is why Jesus says, pray for those who persecute you. I dlatego też Jezus mówi, módlcie się za tych, którzy so was przeszkadzają. Więc zacząłem się modlić już. Bo ja wiedziałem, co ona robi. And straight away she started to natychmiast ona zaczęła się krztusić, dławić. She almost swallowed her tongue. Prawie wypuknęła język. Something had happened. Coś się wydarzyło. Because the curse went back to herself. Dlatego, że przekleństwo wróciło do niej samej. It bounced off the prayer. Ono odbiło się od modlitwy. Ponieważ miałam błogosławieństwo może na sobie. Jeszcze raz? Coś sobie słyszałem, że yy, jak osoba ta, którą mam wciekle, tą, którą chcę też przepchnąć, no. posiada łaskę uświęcającą oraz błogosławieństwo Boże, mm. to właśnie to przekleństwo się odbija i trafia do osoby, która nie przechlina. Yeah, so he confirmed that, that he also heard that when, when somebody is cursing somebody who is who has this, this sanctifying grace, so every curse is bouncing away and it returns to the, to the owner. Yes, thank you. And it wasn't that I wanted harm for her. To nie jest tak, że ja chciałem jej krzywdę zrobić. But it stopped the cursing. Ale to zatrzymało przeklinanie. And then I prayed for her. I potem się modliłem za nią. You see, we got to walk round with a shield round us. Bo my chodzimy z taką, z taką tarczą dookoła nas. We've got to be very aware that the charisms of the Spirit are there to protect us as well as advance the gospel. Musimy też być świadomi tego, że charyzmaty Ducha Świętego są też po to, żeby nas chronić, oprócz tego, żeby głosić Ewangelię. We need to have an attitude of warfare. Musimy, musimy mieć to, to nastawienie, że jesteśmy na polu bitwy. So if you're going to go into a place that you don't know, więc jeśli pójdziecie do jakiegoś miejsca, którego nie znacie and the gospel, i będziecie głosić Ewangelię, put some salt down. 
To dwa songs. Rusypcie sól egzorcyzmowaną. Take holy water. Weźcie wodę święconą. So last night I blessed my room with, with blessed salts. E, więc w zeszłym w zeszłej nocy ja błogosławiłem moje pomieszczenie przy pomocy soli egzorcyzmowanej. Because I'm aware I'm a target. Bo wiem, że jestem celem ataków. Because the, the enemy doesn't want me speaking. Bo diabeł nie chce, żeby tutaj głosił. So I woke up at three this morning. Więc obudziłem się dzisiaj o trzeciej nad ranem. And I felt uneasy. I padł na kolana. And the Lord was asking me to pray. I bo Pan kazał mi się modlić. Because the enemy is trying to put me off. Bo dlatego, że e, e, wróg chciał, chciał mnie przetrącić. It's a constant battle. Jest cały czas jakaś walka. This is the mentality we must have. To jest ta mentalność, którą musimy mi- mieć. And just one last example. I ostatni przykład. It's only a little one. To jest naprawdę drobny przykład. I was on a train recently. Ostatnio jechałem pociągiem. And a group of men got on who were all drunk. I potem grupka mężczyzn, która była pijana. And the mothers were pulling their children to them. I było tak, że matki przyciągały dzieci do siebie. And the men were shouting, a mężczy- swearing. A mężczyźni cały czas krzyczeli i przeklinali. And I knew that if I had stood up and said something, they'd have wanted to hit me. Byłem świadomy, że tylko wstanę i coś im powiem, to natychmiast strzała dostanę. So I just went into prayer. Więc zacząłem się modlić. In the Spirit. W Duchu Świętym. Nice and quietly. Cichu, cichutko, tak delikatnie. And within a few minutes all the men stopped, stopped shouting. I wyobraźcie sobie, że po paru minutach mężczyźni przestali krzyczeć. And they just start looking out the window. I oni zaczęli patrzeć przez okno. For the rest of the journey. Przez cały, przez cały, cały czas podróży. We've got to rely on the Spirit. My naprawdę musimy polegać na Duchu Świętym. And when we pray in the Spirit, I kiedy modlimy się w Duchu Świętym, we don't see what's going on. my nie wiemy, co się dzieje. But angels come. Ale aniołowie przychodzą. God's being glorified. I Bóg jest wychwalony. And the guardian angels within each of those men. I wtedy pojawili się aniołowie stróżowie każdego z tych mężczyzn. That's God speaking to them. I Bóg przemówił do nich. Calm them down. Uspokójcie się. This is the reality. To jest rzeczywistość. So this is how we need to think. To jest sposób, w jaki powinniśmy myśleć. How are we doing for time, Andrew? Jak tam z czasem? Time for more talk, or because people are getting tired. Ludzie, ludzie się męczą, widzę. Just continue. Yes. <laughs> There's loads of different experiences I can share with you. Naprawdę mam dużo takich doświadczeń, którymi mógłbym się z wami podzielić. The problem is I've got too many. Problem jest taki, że jest, jest ich za dużo. And I don't know which ones to share. I nie wiem, który mam się podzielić. But there, there's... The best. <laughs> there, there's... Well, I'll share two more and okay. then we'll have a time of prayer. Podzielę się dwoma następnymi i potem będzie czas modlitwy. And they're connected. One się łączą ze sobą. In 2002, my father was uh, terminally ill. W 2002 mój tata już, już odchodził do Pana. But the Lord was put on my heart to go and live in Australia. Ale Pan mi włożył do serca, aby wyprowadzić się i pojechać do Australii. It's a long way. Naprawdę jest daleko. And so we were praying about this. Więc modliliśmy się o to. And the School of Evangelization in Melbourne was run by a bishop called Bishop Joe Gresh. I wtedy szkoła nowej ewangelizacji w Melbourne była prowadzona przez biskupa, który się nazywał John. Joe Gresh. John Joe Gresh. He's a Maltese uh, bishop. To jest maltański biskup. And, and so my idea was to go to Australia and work for this bishop. Więc ja miałem taki pomysł, żeby jechać do Australii i tam pracować dla tego biskupa. We, are, we had a visa that was running out. Bo już mieliśmy wizę, która już, no, której czas się kończył. We had applied for immigration in 1997 and it was coming to an end in August 2002. Bo w 97 roku już nam tą wizę przyznano, a w 2002 ona już by była już nieważna. So I said to my wife, should we go and uh, and 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 act the visa or let the visa expire and never go. To pytam żony, no powiedzieliśmy tam jechać, czy w ogóle nie jechać i zostawić tą wizę, żeby ona się... It was a great opportunity. Była wielka szansa przecież. We should go. We had six children. Jeźdźmy, mamy szóstkę dzieci. It would be exciting. To by było ekscytujące. This was my life anyway. 
This was the way I lived anyway. No, to był i tak w ogóle sposób, w jaki ja wtedy żyłem. So I prayed. I said, Lord, do we need? Should we go to Australia? Więc zacząłem się modlić, mówię, Panie, czy my mamy jechać do Australii? And then, in a short period of time, one of my children, who was 12 at the time, więc w jakimś czasie jedno z moich dzieci, które miało 12 lat wtedy, it had a dream and he came downstairs to share it with us. Miał sen i przyszło do nas i się podzieliło. Because doesn't it say in Acts of the Apostles that your young men will um, have visions and dreams and, and he said my son had had this dream. Bo przecież jest napisane w dziejach apostolskich, powiedzcie na księgę proroka Joela, że wasi młodzi będą mieli sny i wizje. And he said Jesus was on a cross. I ona mówi, że ja widziałem, jak Jezus jest na krzyżu. And behind him was a map of Australia. A za nim była mapa Australii. And Jesus' right arm came off the cross. I Jezusa prawa ręka się uwolniła od krzyża. And did this. I zrobiła taki gest. And then his arm went back on the cross. I potem jego ręka znowu położyła się na krzyżu. And then he turned into a jumbo jet. I potem się zamienił w samolot. <laughs> and flew across the map. I leciał przez mapę. Can you believe this? <laughs> you think I was making this up? Myślicie, że to wymyślam? We're quite simple people. My naprawdę jesteśmy prości, prostymi ludźmi. So the Lord has to speak to us in a simple way. Więc Bóg do nas mówi prostymi rzeczami. So, well, I said to my wife. Więc powiedziałem do żony. We're going to Australia. Musimy jechać do Australii. And this was in the February. I to było w lutym. And we went in the August. I już a w sierpniu już pojechaliśmy do Australii. It was a massive move. To było, big move. It was a big move. To była naprawdę wielka przeprowadzka. Six children. Szóstka dzieci. No job. Brak pracy. No where to live. Nie wiadomo gdzie żyć. Starting again. Zacząć od zera. God sending us. Bóg nas wysyła. The clue is in the, the dream. I całe rozwiązanie sytuacji jest w tym śnie. Come to the cross. Chodź do krzyża. He was calling us to the cross. On nas wzywał do krzyża. We didn't see the cross. My nie widzieliśmy tego krzyża. We just saw the map. My tylko widzieliśmy mapę. We were blinded by the map. My zostaliśmy oślepieni przez tę mapę. We missed the cross. Nie zauważyliśmy, że tam jest krzyż. But we were welcomed by the cross. Ale zostaliśmy przywitani serdecznie przez krzyż. We spent five years there. Spędziliśmy tam pięć lat. And within a year of meeting Bishop Joe, i przez ten cały lat, kiedy spotykaliśmy się z biskupem Joe, you see God's will was unfolding. Widzieliśmy, jak Boża wola się zaczyna rozwijać. I was invited to lead the school of evangelization. Zostałem zaproszony do tego, aby prowadzić szkołę nowej ewangelizacji. And beyond the national executive i być tym e, narodowym e, koordynatorem tej szkoły w Australii, na całą Australię. So we spent five years there in mission. Więc spędziliśmy aż pięć lat tam jako misjonarze. And worked in parish after parish after parish. I pracowaliśmy parafia za parafią. And miracles happened. I cuda się działy. We need another weekend. Potrzebowaliśmy kolejnego weekendu. If it was to share the Australian miracles. Potrzebowałem kolejnego weekendu, żeby się podzielić tymi australijskimi cudami. But the Lord spoke to us through a dream. Ale Pan przemówił do nas przez sen. And we were greatly blessed. I byliśmy doskonale błogosławieni. But another related story or testimony. Inne świadectwo czy też historyjka. In 2005, after being there for three years. W 2005, po tym jak byliśmy tam przez trzy years, nie? After three years. Po trzech latach. I took a phone call by my mother. Uh, miał telefon od mojej mamy. And we missed mom and dad terribly. Uh, naprawdę tęskniliśmy za mamą i tatą. And my mother said your father's dying. I mama powiedziała, twój tata umiera. You need to come home quickly. Powinieneś szybko wrócić do domu. So I panicked. Więc panikowałem. And I, I bought the ticket. Więc kupiłem bilet. And I went to uh, my my 16-year-old son was coming with me to see his granddad. I mój 16-letni syn miał jechać ze mną, żeby zobaczyć jego dziadka. We prepared ourselves for his death. Przygotowaliśmy się na jego śmierć. He had 12 hours to live. On już miał tylko 12 godzin pozostało. And the flight was 27 hours. A, a podróż samolotu trwała 27 godzin. So we would hope it hang on. Więc liczyliśmy na to, że może na to, że się może trochę przeciągnie. But then when we got to the consulate because we didn't have a visa to come back into Australia. Y- więc y- musieliśmy iść do konsulatu, no bo nie mieliśmy wizy, żeby potem wrócić do tej Australii. Because remember the visa we went with ran out in 2002. Bo pamiętacie, że ta wiza, przy pomocy której my się tam dostaliśmy, już była nieważna. Już And we forgot wizy. about this. I całkowicie o tym zapomnieliśmy. Because of the cross. Ze względu na krzyż. So when we got to the consulate. To... For the formality of getting a new visa. Więc kiedy dotarliśmy do konsulatu, żeby załatwić tę formalność związaną z, now- związaną z nową wizą, there was a problem. Był problem. Hmm. 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 Went to see the manager. 
Więc potem do, do, do kierownika oddziału You're an illegal immigrant. powiedział, jesteś nielegalnym imigrantem. You shouldn't be here. Nie powinieneś być, nie powinno cię tu być. We're going to deport you. Będziemy być deportowany. Why? Dlaczego? Because the terms of the previous visa. Dlatego, że terminy poprzedniej wizy was that I had to be there for two full years out of the five. Bo było napisane, że ja miałem być tam przez dwa lata z tych pięciu. I'd only been there two weeks. A byłem tam dwa tygodnie. So I wasn't entitled for another one. Więc nie miałem prawa do tego, żeby otrzymać następną. But I said I've got six kids in school. Ale powiedziałem, że ja mam wszystkie dzieci w szkole. I've got a job. Ja mam robotę. I work for the bishop. Pracuję dla biskupa. No, 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 no. I to, 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 to taka lista w ogóle. It tych... doesn't matter. Powiedział, nie ma znaczenia. We're, in, we're sending you back to England. Po prostu wyślemy cię z powrotem do Anglii. They're very strict in Australia when it comes to visas. Naprawdę to był taki surowy Australijczyk, jeśli chodzi o wizy. But she see, the woman could see we had a problem. Ale to, kobieta jednak widziała, że mamy problem. I said, look, my father's dying. Powiedział, zobaczcie, mój tata umiera. I want to go home. She said, you can leave. I powiedział, że chcę go zobaczyć. Ona powiedziała, no, przecież może opuścić, nie? But you won't be allowed back in. Ale nie będziesz po, miał pozwolenia na to, żeby wrócić. Because you haven't got a visa. Bo nie masz wizy. And we'll send your family home. I wyślemy twoją rodzinę z powrotem do domu. It was a real dilemma. I to był naprawdę problem. So I stood in the middle of consulate. Więc, więc stałem na środku konsulatu. And I started praying in the spirit. I zacząłem się modlić w duchu. And that's all I could do. I to było jedyne, co mogłem zrobić. My legs were shaking. Tak mi się często nogi. I was frightened. Naprawdę byłem przerażony. My dad was dying. Mój tata umierał. We're going to get deported. I cała rodzina będzie deportowana. All the work we were doing in the church was about to come to an end. I w tym momencie nagle musiała się skończyć cała praca, którą robiłem w kościele. I was working with bishops and archbishops. I ja pracowałem z biskupami, z arcybiskupami. In Sydney, Adelaide, and Melbourne. I w Sydney, Adelaide i w Melbourne. And the work was amazing. I ta praca była naprawdę niesamowita. I was a missionary. Byłem misjonarzem. And it was coming to an end. I nagle miało się to wszystko skończyć. And I felt the attack of the evil one. I naprawdę czułem atak złego. Yes, I made a mistake. Oczywiście, ja zrobiłem błąd. But I knew the enemy wanted me out. Ale wiedziałem też, że zły chce się mnie pozbyć. So I simply just called upon the Lord and prayed in the spirit. Zwołam do Pana i modliłem się w językach. My flight was leaving at three in the afternoon. Mój samolot był o trzeciej po południu. It's now one o'clock and we're in the middle of Melbourne city centre. A jest godzina pierwsza, my jesteśmy w środku Melbourne, w środku miasta. I'm about half an hour away from the airport. Jestem około pół godziny od lotniska. I should be at the airport now. Ja już powinien, powinienem być na lotnisku. So I'm praying in the spirit. Jest modlę się w duchu. And the manager uh, had a change of heart. I nagle menadżer miał zmianę serca. He called me over. Zawołał mnie. He said, we, we've come to an agreement. E, powiedział, dobra, zrobimy ugodę. We've got this big, thick application. Jest tutaj taka, 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 taki gruby plik papierów. As thick as this manual. Tak, y, tak y, gruby jak ten segregator. We'd like you to fill it in. Proszę to wypełnić. Every question. Każde pytanie. Prove all the documents. Proszę sprawdzić wszystkie każdy dokument. Your birth certificate, job references, school reports. Mm. Sprawdzimy po prostu wszystko, datę urodzenia, zatrudnienie, wszystko. And if you place this application in, jak się, jeśli ten przekażesz te wypełnione papiery, with the application fee, wraz z jakimś dokumentem, jak z opłatą, we'll come back to you within 11 days with an answer. To wtedy otrzymasz po 11 dniach jakąś odpowiedź. To nie było tak samo. Więc cały czas się dalej modlę. I'm shaken. Cały się tak trząsłem. I rang various people. Zacząłem dzwonić takich różnych ludzi. Very holy people. Naprawdę świętych And they were praying. I oni się modlili. And then the manager said to me. I w końcu menadżer powiedział. Is, is what do you do for a job? Ja, jaką pracę masz? I said I work part time in computing. Uh, as a consultant. Więc mówię, że częściowo pracuję jako informatyk, jako konsultant. Well, that isn't special. That isn't special, he said. On mówi, to nie jest nic nadzwyczajnego. They needed something else. Potrzeba czegoś lepszego. What else do you do? Co jeszcze robisz? I said, well, I work in the church. Mówię, pracuję w kościele. Ah, what's that mean? O, co to znaczy? I work in the Catholic Charismatic Renewal, in the School of Evangelization. Mówię, pracuję w szkole nowej ewangelizacji dla katolickiej odnowy charyzmatycznej. I'm an evangelist. Jestem ewangelizatorem. And I lead the school. I prowadzę tę szkołę. Can you get a reference? On pyta, czy możesz jakieś potwierdzenie zawsze? I said, yes. Powiedział tak, powiedział tak. So a reference was brought in from, from the leader of the renewal and I think from the bishop as well. Więc taki list List polecający został przywieziony przez jednego z liderów od biskupa. He looked at the letter. On popatrzył w list. And granted the visa. I przybył wizę. And the visa we got. I wizę, którą otrzymaliśmy. Was a, a visa called religious and cultural affairs. 
i miała taki, taką, pochodziła z takiej szuflady e, religijne i kulturalne tematy. Which now means that we're Australian citizens. To oznaczało, że teraz jesteśmy już obywatelami Australii. So I have an English passport. Więc mam paszport angielski. And an Australian passport. I paszport y, australijski. But the Australian passport. A ten paszport australijski. Is as a missionary. Już jest jako misjonarz. Isn't that amazing? Czy Bóg nie jest wspaniały? <laughs> so I made the three o'clock flight. Więc zdążyłem na lotnisko na trzecią. And we got back to the hospital. I dotarliśmy do szpitala. And my dad was sat up. I mój tata siedział. Why have you come home? Why did you come home? I pytamy, czy czemu wrócić do domu? I said you were dying. Że miałeś umierać. I said no, I'm not. Nie, wcale nie miałem. I said mom told me. Ale mama tak mówiła. Don't never listen to your mother. Nie słuchaj mamy. He lived another uh, two years. On żył jeszcze przez dwa lata. Did you see the sense of humor of God? Ale widzicie, jak nie Bóg ma poczucie humoru? So I was placed into a test. Więc ja zostałem postawiony w momencie próby. But I needed the visa to go back and do the work. Ale potrzebowałem wizy, żeby wrócić i cały czas kontynuować robotę. My dad was never going to die. A tata wcale nie miał umierać. And God was just getting me the visa. I po prostu Bóg w ten sposób za- załatwiał mi wizę. <laughs> And eventually we left and came home. I w końcu my opuściliśmy Anglię i wróciliśmy do Australii. I thought you'd like that one. No, mam nadzieję, że wam się podobało. God, God is amazing. Bóg jest niesamowity. And we all have these experiences. I wszyscy mamy takie e, doświadczenia. Hopefully we'll have these experiences. I mam nadzieję, że takie doświadczenia będziemy mieli. But suffering comes with it. Ale w to wszystko wchodzi jeszcze cierpienie. It really does. Naprawdę. So in the next talk tomorrow, więc w następnym nauczaniu jutro, we might just share a little bit about some of the suffering. Będziemy się dzielić tym, czym jest cierpienie. Because Saint Paul says in 2 Corinthians chapter 4, bo święty Paweł mówi w drugim liście do Koryntian rozdział 4, we carry in our body the death of Christ. W naszym ciele nosimy konanie Chrystusa. So that the life of Christ might be made visible. Tak aby ujawniło się w nas życie Chrystusa. She can of the resurrection. You cannot have the resurrection. Nie możesz mieć zmartwychwstałego życia without the cross. Bez krzyża. They both come together. One razem trzymają się kupy. And this is the life of a charismatic. I tak tak wygląda życie charyzmatyka. Because we we the, the glory is given to God in the charisms. Dlatego że chwałę Bóg otrzymuje przez charyzmaty. But we are, we are called to holiness. I my jesteśmy powołani do świętości. And the path to holiness. A droga do świętości is a narrow path jest wąską drogą and it's a difficult path jest trudną drogą and only if you make it i niewielu potrafi przejść tą drogę this is in scripture tak jest napisane w piśmie świętym i we'll look at this tomorrow i no to popatrzymy jutro so we've talked a lot this last uh, four talks about the charisms and the gifts of the spirit przez te ostatnie cztery nauczania dużo mówiliśmy na temat charyzmatów i darów ducha świętego and the reason i've shared these testimonies is so that you become thirsty i powód, dla którego ja się tym dzieliłem, to jest to, żebyście wy odczuli pragnienie. Hunger. Głód. Desire. Abyście prag- chcieli tego. Do you, do you really desire the gifts of the Spirit? Czy naprawdę pożądacie tych darów Ducha Świętego? Many of us have the gifts already. Wielu z was już ma te dary. And you're using them. I używacie ich. But do we need more released? Ale dużo więcej trzeba ich uwolnić. We want to stand before God, don't we, and, and, and say... Here's the talents that you gave me. Nie chcemy teraz stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Panie Boże, oto masz swoje talenty z powrotem. This is the two talents. To my mamy te dwa talenty. And there's two more. I jest dwa, są dwa następne. And we'll hear the words of, and it says in scripture. I kiedy słucham tego słowa z Pisma Świętego. Well done, good and faithful servant. Dobra robota, sługo dobry i wierny. You've been trustworthy in small things. Byłeś wierny w rzeczach niewielu. Enter into my father's happiness. Wejdź do szczęścia mojego ojca. Amen. Amen. Um, so we'll, we'll have maybe some hymns. Więc może teraz zagramy parę pieśni. And, and we'll just have a, a sort of an attitude of uh, praise. Spróbuję stworzyć taką atmosferę uwielbienia. And then I'll come back here and I'll lead us in a prayer. I potem ja tutaj wrócę i będę was prowadził w modlitwie. Which will include praying in the spirit. W, to będzie, w tym się będzie zawierało modlitwa w językach. And we'll be invited to stand during this time. I w trakcie tego czasu będziecie zaproszeni do tego, żeby postać. And raise our hands in the air. I też podnieść ręce do góry. Do you do this? Czy macie taki zwyczaj?
Because it's a sign of openness to God. Bo to jest znak otwartości na Boga. A child does this to his father. Bo tak dziecko robi w stronę swojego ojca. Give me, give me, give me, give me. Dawaj, 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 dawaj. <laughs> give me, give me, give me. Give me more. Dawaj mi więcej. And it's a sign of surrender. Jest to też znak poddania. This is what Jesus did. To jest to, co Jezus zrobił. I surrender. Ja się poddaję. So we're just we're praying as the Hebrews pray, as the Jews pray. I Żydzi właśnie to będzie w ten sposób się modlą. I'm nothing. Ja jestem nikim. Niczym. Please give me. Proszę daj mi. And, and so we'll pray like this and we'll pray in the Spirit. Więc będziemy się tak w ten sposób modlić, będziemy się, będziemy się modlić w duchu. And if you don't have the gift of tongues, i jeśli nie macie daru modlitwy w językach, we'll be praying that the Lord releases that będziemy, in every person here today. Będziemy się modlić o to, aby Pan wylał to w każdą osobę tutaj. Tego so we'll go through the process of how that tongue can be loosened. Więc przejdziemy przez ten proces, jak rozluźnić ten język. And then we'll be praying for specific gifts to be made present in each of us. I potem będziemy się modlić o to, aby te poszczególne dary się uobecniły w nas. And the Lord might uh, lead me to pray for specific prayers for specific people. I możliwe, żeby Bóg będzie tak prowadził, że będę się modlił o pewne dary dla pewnych osób. And after we've had a time of general prayer, i potem będzie taki czas ogólnej modlitwy, then we'll be invited forward to be uh, prayed over by me. I potem będziecie zaproszeni do tego, aby podejść tutaj bliżej i ja się do nami pomodlę. And someone can join me in that. We can be two people together. I może być nawet, że ktoś się do mnie dołączy i będziemy wtedy we dwójkę się będziemy And the Lord might speak. I możliwe, że Pan przemówi. And give us a word to share with the person. I da nam słowo, żeby się podzielić z innymi. A word of encouragement. Jakieś słowo zachęty. A word of prophecy. Słowo proroctwa. The Lord might heal. Bo może Pan będzie chciał uzdrawiać. It's up to Him. To już od Niego zależy. And we'll just go through this and Till the end of the night. I tak będzie wyglądał cały ten wieczór. So we've all been prayed with. Tak, żeby za każdego się można było pomodlić. And then at the end we'll have a hymn of thanksgiving. I potem na końcu będzie pieśń dziękczynienia. And then at the end of the night I'd encourage you to go back to your rooms. I potem już na sam koniec ja was zachęcam do tego, żeby wrócić do swoich pokoi. And ask the Lord to speak to you through the night. I prosić o to, aby Pan mówił do was przez noc. As you lay your head on the pillow. Tak jak położycie głowę na poduszce. Be intimate with him. Bądźcie w intymnej relacji z nim. What are you doing? Mówcie o tym, co, co robicie. Have you released this gift? Czy uwolniliście, uwolniliście ten dar? Speak to me in the night with a dream. Mów Panie do mnie przez jakiś sen. I am yours, I am waiting. Ja, ja jestem Twój, ja czekam. Amen. Amen.